Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 8 de programación en Java Vamos a crear el tutorial número 8 Ok, todo listo Y en este video vamos a hablar de otro tipo de datos que nos faltó Bien, supongamos que queremos guardar números decimales hasta ahora no vimos nada porque no podemos utilizar ints tipo no tenemos que utilizar float o double eh, básicamente double tiene la doble precisión que float entonces por ejemplo vamos a crear un double vamos a ponerle pi y vamos a guardar 3.1452 Sí, entonces ahí yo creé un double y vamos a imprimirlo .out.println eh, pi es igual a más pi vamos a su play and pi 3.1452 Ahora, también puedo usar da, eh, floats, pero eh, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, no sé, minu igual a 15,34, eh, en realidad, por defecto, Java lo toma como double. Entonces, si yo le pongo float, yo le pongo float ahí a minu me va a decir que hay un error porque esto es de double y yo lo quiero guardar a float. Si ¿Sí? siempre que yo ponga comas, Java me lo toma como double. Pero si yo quiero guardar pocas comas, por ejemplo, dos números decimales, no quiero pedir memoria para un double. O sea, prefiero un float y ya me basta. Entonces, para solucionar esto rápido, simplemente si ponemos una F, ya está. Si, ¿Sí? ahí ya anda todo perfecto. Entonces podemos hacer lo mismo y ponerle minum y mi num. Entonces ahora si lo imprimimos, minum es 15,34. La F no me la imprime. Solo, la F es solamente para decirle, ok, esto va a ser, esto es un float, no va a ser un double. Ok, porque si no me lo va a decir que es un double. Entonces, ahí vimos ya si sí, la mayoría de los tipos tenemos int, float, double, eh, bueno, como se escriba porque no me sale, string también vimos, eh, ¿qué más vimos? Boolean. Y podemos ver un par más que por ahí les pueden resultar útiles o por ahí no. Por ejemplo, para guardar un número bastante corto, vamos a utilizar short. Vamos a ponerle num corto. Vamos a guardar el 5. Si yo hago lo mismo. Vamos a play. Un corto 5. Entonces esto es para guardar números que sepan que van a ser chicos. Y bueno, ahora no se me ocurre ninguno más, pero obviamente hay un par de tipos primitivos, además de estos. Bien, eh, um, recuerden que el código de los tutoriales se encuentra siempre en la descripción del video. Y vamos a seguir con operaciones matemáticas. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.